mit dir im Zug nach Osnabrück. Du hast mich angemacht, so kurz vor Offenbach. Wir haben Sekt bestellt, gleich hinter Bielefeld. Ich fand das ganz große Glück, mit dir im Zug nach Osnabrück. Hallo Freunde des gepflegten Kamingesprächs. Wie man sein ganz großes Glück in einem Zug nach Osnabrück finden kann, wird jedem ein Rätsel bleiben, der die Bahn oder Osnabrück kennt. Überhaupt, was bedeutet Glück eigentlich? Die Kollegen des Senders Dreisat haben es in einem kleinen Video zusammengefasst, und ich erlaube mir, darauf zurückzugreifen. Philosophisches Kopfkino Was ist Glück? P plus Klammer auf, 5 mal E, Klammer zu, plus Klammer auf, 3 mal H, Klammer zu. Kein Witz, so definiert auf jeden Fall der britische Wissenschaftler Pete Cohn dieses Wohlgefühl. Jeder sucht es, wenige haben es und abgeben mag uns auch keiner ein Stück von seinem. Glück ist ein Zustand vollkommener Befriedigung und vollkommener Wunschlosigkeit. Aber schon die alten Griechen haben Unterschieden zwischen dem Glück als der Gunst des Schicksals und dem Glücksgefühl, wenn man sein eigenes Glück bemerkt. Aristoteles sah das damals ganz pragmatisch. Für ihn galt als glücklicher Mensch, wer sein Leben tugendgemäß verbrachte und noch dazu mit äußeren Gütern ausreichend gut ausgestattet war. Also Rolex, Jaguar, Shampoos mit schicken Menschen am Swimmingpool im Garten? Das soll Glück sein? Warum wandern dann Leute wie Whitney Houston oder Britney Spears fast monatlich in die Promi-Klapse? Naja, vielleicht leben die nicht ganz so tugendhaft wie von Aristoteles vorgesehen. Aber mit äußeren Gütern sind sie dafür umso mehr ausgestattet. Und kann Glück von Dauer sein? Schon Konfuzius sagte, wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern. Ist der Weg also das Ziel? Der Weg zum Glück ist für jeden anders. Epikur, der Glücksphilosoph der Antike, sieht das ganz bescheiden. Denn für ihn bedeutet Glück schon einfach Schmerzfreiheit. Solange es uns nicht schlecht geht, wird es uns höchstwahrscheinlich gut gehen. Denn Glück funktioniert leider nun mal nur mit seinem Gegenpart. Ohne Nacht können wir uns auch über keinen Sonnenaufgang freuen. So wie ein bekannter Fußballer es auf den Punkt brachte, zuerst hatten wir kein Glück, aber dann kam auch noch Pech dazu. Also halten wir mal fest. Glücksgefühle können niemals ein Dauerzustand sein, sondern nur Momentaufnahmen des Lebens. Dagegen scheint Unglück für viele Menschen subjektiv ein Dauerzustand zu sein. Sie fühlen sich geradezu vom Pech verfolgt und denken, die ganze Welt hätte sich gegen sie verschworen. Ist das wirklich so? Steht ihr Leben unter dem berühmten schlechten Stern? Oder haben sie tatkräftig an ihrem Unglück mitgewirkt? Mein berühmter Kollege Paul Watzlawick, er schaut uns jetzt sicher ganz entspannt von oben zu, hat darüber ein epochales Werk veröffentlicht. Die Anleitung zum Unglücklichsein. Ah, da sehe ich ihn schon. Ja, hallo Macki, altes Haus. Hallo auch an die Runde. Wie ich sehe, seid ihr bei meinem Lieblingsthema angekommen. Na dann viel Erfolg beim unglücklich werden. Ich gehe jetzt eine rauchen, aber ich höre euch zu. Bis bald. Danke, Watzi. Ich werde mich bemühen, deine Gedanken auch in Second Life zu verbreiten. Denn hier gibt es Tausende, die sich noch sehr schwer tun, so richtig endgültig unglücklich zu werden. Ihnen professionelle Hilfe zu leisten, ist unser oberstes Gebot. Wohl an den ans Werk. Was lesen wir hier in vielen Profilen in dieser oder ähnlicher Form? Ich bin ich. Egal was oder wer da komme, ich bleibe mir selber treu. Oder die Zahl derjenigen, die mich am Arsch lecken können, nimmt zwangsläufig von Tag zu Tag zu. Starke Worte eines schwächelnden Geistes. Denn dahinter steckt die Überzeugung, was auch immer in dieser Welt falsch sein mag, 
eines niemals, meine eigene Überzeugung. Es mögen noch so viele schlimme Dinge passieren, die andere Menschen ins Grübeln bringen würden und sie eventuell zu einer Änderung ihrer Haltung brächte, die sich selbst treu bleibenden denken nicht im Entferntesten daran. Eine Vorstellung von sich und der Welt wie aus Beton gegossen. Sehr hilfreich ist auch das Jammern und Wehklagen über die Vergangenheit. Wie wäre alles gekommen, wenn ich damals den anderen Mann, die andere Frau gewählt hätte oder wenn ich vor etlichen Jahren etwas anderes studiert hätte in einer anderen Stadt? Wer nur lange genug darüber grübelt, wie viele Chancen man in der Vergangenheit verpasst hat, wird sich garantiert bald erheblich unglücklicher fühlen. Und es kommt auch nie Langeweile auf, weil Grübeln viel Zeit kostet. Es gibt noch zahlreiche andere Methoden, um garantiert unglücklich zu werden. Hier nur die Top Ten der Liste. Wichtig ist auch die geschickte Kombination mehrerer Methoden, um die Wirkung zu steigern und auf Dauer zu erhalten. Also, bleibt zu lange am falschen Partner hängen. Gewöhn dir eine Sucht an. Bleibe in dem Job, den du hast. Reagiere auf Kritik beleidigt. Steck dir unerreichbare Ziele. Versuche immer bewundert zu werden. Werde ein Perfektionist. Bewerte und verurteile andere. Beneide andere. Rede viel, aber höre nicht zu. So, jetzt bin ich gespannt, ob hier eine Runde von Unglücksexperten oder Dilettanten sitzt. Möglicherweise gibt es auch welche unter euch, die ihr Leben in einer Wolke der Glückseligkeit verbracht haben. Auch darauf wäre ich gespannt, wie das funktioniert. Viel Spaß und gutes Gelingen, euer Professor Mattenbacher. Mit dir im Zug nach Osnabrück. Du hast mich angemacht, so kurz vor Offenbach.